వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి చీట్ కోడ్స్ ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి చీట్ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి మీకు కన్ఫర్మ్గా చీట్ కోడ్స్ ద్వారా మార్క్స్ రావాలంటే ఎటువంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది ప్రీవియస్ పేపర్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మీకు సాల్వ్ చేస్తూ ట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తూ చెప్తాను ఎండింగ్లో వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయ్యాయనేవి కూడా ఆన్సర్స్ కూడా చూపిస్తాను వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ టిప్ యూజ్ చేయాలి ఏ ట్రిక్ యూజ్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి క్వశ్చన్లో మీరు వింటున్న ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ యూజ్ చేస్తూ మీరు కూడా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీరు ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కూడా అన్ని మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఆ వీడియో లింక్ కూడా మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఎవరెవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనేది కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది మనం కంపల్సరీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అంటే చీట్ కోర్స్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫోర్ నైంటీ మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ సో మరి ఇక్కడ మనకు ఆర్డ్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి ఆన్సర్ని రాంగ్ ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఆర్డ్ వన్ ఏముంది మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఉండి దీన్ని ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం తర్వాత మరి ఆర్డ్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత త్రీ ఆన్సర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆర్డ్ వన్కి సిమిలర్ ఆన్సర్ ఏముంటుంది సో మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే మనకు సిమిలర్ ఆన్సర్ ఏముంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిటీ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది టెన్త్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ చూడండి బి ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్స్ మనకు ఒకసారి చూడండి జీరో త్రీ మైనస్ త్రీ టూ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ సేమ్ ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఆన్సర్స్ లానే ఉన్నాయి త్రీ ఆన్సర్స్ పాజిటివ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మాత్రమే నెగిటివ్ ఉంది దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం సో ఆన్సర్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసాం ఆర్డ్ వన్ అనేది మైనస్ త్రీ అనేది మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది దీనికి సిమిలర్ ఆన్సర్ ఏముంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు త్రీ కూడా ఇచ్చారు సేమ్ ప్రీవియస్ ఆన్సర్స్ లానే త్రీ ఇచ్చారు సో మనకు త్రీ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఏపీ అండ్ టీఏ స్టూడెంట్స్ అందరికీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అందరు స్టూడెంట్స్ చాలా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఎంసెట్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ కావాలంటే అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇలా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఏ డౌట్ వచ్చినా వెంటనే క్లారిఫై చేయడానికి ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో ఎన్ఐటీస్ ఐఐటీస్ లాంటి టాప్ కాలేజ్తో మనకు ఎంసెట్ ద్వారా టాప్ కాలేజ్తో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కమ్యూనిటీ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాలేజ్ దోస్ సో ఈ కమ్యూనిటీ జైలో జాయిన్ అయిన వెంటనే మీకు ఎంసెట్ సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ మెటీరియల్ ఎంసెట్ అప్డేట్స్ ఎంసెట్ సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏపీ అండ్ టీఏ స్టూడెంట్స్కి సిలబస్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు సిలబస్ వచ్చేస్తుంది మీరు మార్క్ టెస్ట్ అనగానే మార్క్ టెస్ట్ డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది మీకు ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంసెట్ సంబంధించి మీకు ఏ అప్డేట్ అయినా వెంటనే కాలేజ్ దోస్లో మీకు వచ్చేస్తుంది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను జస్ట్ వాట్సాప్లో మీరు జాయిన్ అయిపోతే చాలు మీకు కావాల్సిన ఏ అప్డేట్ అయినా సరే వెంటనే రావడం జరుగుతుంది అది ఒక మోడల్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్డ్ వన్ ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత మనకు సిమిలర్ ఆన్సర్స్ లేవు అప్పుడు ఏం చేయాలి నియర్ బై ఆన్సర్స్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఆప్షన్ ఏమున్నాయి చూడండి ఎయిట్ ఫైవ్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఉంది మరి ఇక్కడ అసలు ఆర్డ్ వన్ అనేది లేదు కదా డైరెక్ట్ న్యూమరీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని మీరు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి కరెక్టే కానీ ఇక్కడ చూడండి వన్ టు జీరో టు టెన్ వాల్యూస్ వరకు ఏదైనా ఆప్షన్స్లో ఇస్తే మనం వీటిని ఒక కౌంట్ తీసుకుంటాం తర్వాత లెవెన్ టు ట్వంటీ వరకు ఇలా ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఒకటి తర్వాత ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఇలా వాల్యూస్ అన్నీ మనం సేమ్ వాల్యూస్గా కన్సిడర్ చేయాలి ఆప్షన్స్లో ఇలాంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇప్పుడు వన్ జీరో టు టెన్ వాల్యూస్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫైవ్ టెన్ ఉంది మళ్ళీ ఆర్డ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు దీనిలో సిమిలర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా ట్వెల్వ్కి ఏమైనా అంటే లేవు సో ఇటువంటి టైంలో మనం టూ టైప్స్ టిప్స్ అనేవి ఫస్ట్ టిప్ ఏం చేసాం ఆర్డ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆర్డ్ వాల్యూకి సిమిలర్గా ఉన్న ఆన్సర్ ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు ఆర్డ్ వాల్యూకి నియర్ బై వాల్యూ ఏముంటుంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది నైంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఇదే అప్లై అవుతుంది జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మీరు ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇది చేసి ఉంటే అందులో వన్ ఆర్ టూ మాత్రమే మిస్ అవుతాయి మిగి
థర్టీ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది థర్టీ అనేది ఆర్డ్ వాల్యూ మరి మిగిలిన వాటిలో ఆర్డ్ వాల్యూకి సిమిలారిటీ ఉందా లేదు లేదు ఆర్డ్ వాల్యూకి మనకు నియర్ బై వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయంటే ఈ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా ఆర్డ్ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత సిమిలారిటీ లేదు దానికి నియర్ బై లేదు అనుకుంటే మనకు క్వశ్చన్లో ఏవైతే నెంబర్స్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ సంబంధించిన కన్ఫామ్ నెంబర్స్ అనేవి మనకు ఆప్షన్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది సో మనకు ఇక్కడ సెవెన్ అనేది ఉందా మనకు ఆప్షన్లో క్వశ్చన్లో లేదు ఓకే సిక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఉంది మరి ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ ఉంది సిక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఉంది మనకు సిక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు డ్యామ్ షూర్ ఈ ఆన్సర్ అనేవి సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇంటు ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది కరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మిగిలిన క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అనేవి రాంగ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చెప్తా కదా సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు ఆర్డ్ వాల్యూ ఫండ్ అవుట్ చేసి థర్టీని ఎలిమినేట్ చేసేసాం రిమైనింగ్ వాల్యూస్ సిమిలారిటీ లేదా నియర్ బై వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూసాం లేవు అప్పుడు క్వశ్చన్లో సంబంధించి మనకు ఏమేమి వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఆ వాల్యూస్ ఆన్సర్లో దేని దగ్గర ఉన్నాయని చూసాం దానివల్ల మనకు ఆన్సర్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేయడం జరిగింది సో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి జీరో వన్ టూ లేదా జీరో వన్ మైనస్ వన్ టూ ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు అలాంటి టైంలో మనం ఆన్సర్స్ ఏది రాయాలి అనేది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఆన్సర్స్ కూడా చేయాలని తెలిసి ఉంటుంది కానీ మనకు ఇక్కడ చూడండి సైన్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు సైన్ టూ పై బై ఫైవ్ ఫోర్ పై బై ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ మీరు ఫైవ్ నాట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయిన టైంలో మనకు డినామినేటర్ కనుక ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ చూడండి డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా మనకు సైన్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు సైన్ టూ పై బై ఫైవ్ అనే కాదు సైన్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ సైన్ ఎక్స్ బై టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇలా డైరెక్ట్గా సైన్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇలా సిమిలర్గా డినామినేటర్ అనేది ఈక్వల్గా అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ అనేది కన్ఫామ్గా మీరు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ అనేది జీరో అవుతుంది ఇందులో మనం చీట్ కోర్స్ కాదు ట్రిక్స్ కాదు చూడగానే ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ లేదా సైన్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఇలా ఇచ్చి న్యూమరేటర్ కనుక మనకు డైరెక్ట్గా ఓన్లీ మనకు ఇక్కడ మనకు థీటా వాల్యూస్ మనకు సైన్ థీటా కాస్ట్ థీటా ఇలాంటివి మెన్షన్ చేసి డినామినేటర్ ఇచ్చి దాన్ని ఈక్వల్ అనుకో అన్నప్పుడు ఆన్సర్స్లో మనకు జీరో వన్ టూ వన్ మైనస్ వన్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కన్ఫామ్గా జీరోని అవుతుంది ఇది బ్లైండ్గా మీరు పెట్టేయచ్చు ఇది హండ్రెడ్కి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇవే ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి సో మనకి ఇక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయ్యింది చూడండి కాస్ట్ థీటా ఇచ్చారు తర్వాత థీటా ప్లస్ టూ పై బై పై త్రీ అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ పై బై త్రీ అవుతుంది మనం చేస్తే తర్వాత ఇక్కడేం ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా థీటా ప్లస్ ఫోర్ పై బై త్రీ అయితే ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ ఫోర్ పై బై త్రీ రావడం జరుగుతుంది డినామినేటర్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ త్రీ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అలా ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు వన్ ఇచ్చారు టూ ఇచ్చారు త్రీ ఇచ్చారు జీరో ఇచ్చారు మీరు బ్లైండ్గా ఇలాంటివి డినామినేటర్ సేమ్ అయిన మనకు వాల్యూస్ త్రీ టాస్ వాల్యూస్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అనేది జీరో అవుతుంది ఇవన్నీ బ్లైండ్గా మీరు రబ్ చేసేయండి ఆన్సర్ అనేది నైన్టీన్ సి జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు కాస్ పవర్ ట్వంటీ ట్వంటీ థీటా ప్లస్ సైన్ పవర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టైన్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏమైనా మెన్షన్ చేయండి అండి మనకు అడిగే ఆన్సర్ ఏముంది కాస్ పవర్ ట్వంటీ ట్వంటీ థీటా సైన్ పవర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థీటా అని ఇచ్చారు కదా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పవర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఇచ్చారో మనకు పవర్ వాల్యూస్ని మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇచ్చారు మైనస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇచ్చారు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం మనం మైనస్ చేస్తే వాల్యూ అనేది టూ రావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా ఆప్షన్లలో చూడండి డి అనేది టూ ఉంది మనం డైరెక్ట్గా వీటికి ఆన్సర్స్ అనేవి మీరు ఇదే క్వశ్చన్ కాదు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో డైరెక్ట్గా ఇలా కాస్ థీటా సైన్ థీటా వాల్యూ లేదంటే మనకు ఆపోజిట్గా ఉన్న ఉన్నాయి కదా కోసెక్ థీటా ప్లస్ సెక్స్ థీటా లేదు టాన్ థీటా ప్లస్ కార్డ్ థీటా ఇచ్చి ఇలా పవర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లేదంటే
అని ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఉంది మైనస్ వాల్యూ ఉంది మైనస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఆడు వన్ ఏంటి ఇందులో డైరెక్ట్గా దీనికి ఒకదానికే ప్లస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆడ్ ఆన్సర్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసేసాం మరి ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు సిమిలర్గా ఉన్నాయా ఆప్షన్స్ అంటే వన్ కామా ఇన్ఫినిటు వన్ కామా ఇన్ఫినిటి ఉన్న ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా లేవు సో వన్ కామా ఇన్ఫినిటీకి నియర్ బై ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దీని ఆపోజిట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వన్ అని ఉంది సో ఇది అవుతుందా కాదని మనకు సిమిలర్ లేదు దీని నియర్ బై కూడా లేదు సో అలాంటి టైంలో మనం ఆన్సర్స్ ఏం చేయాలంటే మనకు వన్తో వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏవైతే ఉంటాయో మ్యాక్సిమం అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ కామా వన్ అయినా కావచ్చు లేదు అంటే మైనస్ ఆల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిట్ అయినా కావచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ ఉంది సో మనం టూ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసాం ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్లో మనం ఏదో ఒకటి చూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది మనకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని మనం అయితే ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ మరి ఇన్ఫినిటు ఇన్ఫినిటు అవుతుందా లేదు మైనస్ వన్ వన్ అవుతుందా అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకు టాన్ హెచ్ యూనివర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ లాగి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకు వాల్యూ వస్తుందా ఇన్ఫినిటు వస్తుందా మీరు జస్ట్ జనరల్ గెట్ చేయండి ఏదైనా క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఏమి వస్తాయి మనకి ఇక్కడ వన్ బై టూ లాగి ఇచ్చి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇచ్చారు అంటే ఏమవుతుంది వాల్యూసే రావడం జరుగుతుంది ఇన్ఫినిటీ రావడానికి చాలా రేర్ కేసెస్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం డైరెక్ట్గా మైనస్ వన్ కామా వన్ అనేది ఆన్సర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి కూడా చూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మనకు ఈజీగా ఇంకా మీకు అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేస్తే సో మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కనుక వస్తే గన్ షాట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చే అన్ని వాల్యూస్ వన్ ఇచ్చారు అన్ని వాల్యూస్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేశాను అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ రో కనుక ఆల్ జీరోస్ అయితే జీరోస్ అవుతాయి సెకండ్ రో కనుక ఆల్ జీరోస్ చేయగలిగితే జీరోస్ అవుతాయి ఇప్పుడు దీని ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని వన్సే ఇచ్చారు అలా ఇన్ కేస్ మీకు సపోజ్ త్రీ 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 బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని వాల్యూస్ త్రీ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఈ అన్ని త్రీస్ని ఏం రీప్లేస్ చేయాలి డైరెక్ట్గా వన్తో రీప్లేస్ చేసేసి మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఈక్వల్గా అదే వాల్యూ ఇక్కడ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇది నేను మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి గన్ షాట్ క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్గా వన్ అవుతుంది సో డబ్ల్యూ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ సో దీన్ని డబ్ల్యూగా తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు మనకు ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినా సరే ఈ ఇండివిజువల్గా క్వశ్చన్ వేరే దాంట్లో ఇచ్చిన వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఇలా ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే ఆన్సర్స్ అనేవి మనకు ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అని అడుగు అడిగిన దేని దీన్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్పిన మీరు బ్లైండ్గా ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది లేదనుకుంటే వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా జీరో అవుతుంది సో వీటిని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసినప్పుడు ఇది మీరు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాట్రిక్స్లో కనుక వాల్యూస్ అనేవి ప్లస్ ఉంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది బ్లైండ్గా మైనస్ వన్ అయిపోతుంది సో మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇంకా వేరే ఆన్సర్ దేమీ రాదు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ దీని వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకు మైనస్లలో ఇచ్చారనుకోండి వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఫోర్ డబ్ల్యూ మైనస్ త్రీ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి ఇందులో ప్లస్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆన్సర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇందులో కనుక మైనస్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అనేవి మైనస్ వాల్యూ ఇస్తే ఆన్సర్ అనేది ప్లస్ వాల్యూ అవుతుంది దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయ చేయాల్సి అవసరం లేదు క్యాలిక్యులేట్ చేసేసినా కూడా మీకు ఇదే మైనస్ వన్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో మనకి ఇందులో ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చార
सो वीट एलमेटे मन सो मन को लास्ट मिगले आंसर एम हो मैनस् वन बै सिक्स अने फाइव अने आपशन अ सो इक क्वेश्चन चूँ मन को इध जस्ट मेर इक पै बैटर ई का पै बैटो तरवा मन को सैन पै बैट मैनस् ई का का पै बैट ओल पवर एट इच्छा सो इक इलांट क्वेश्चन मन को पवर्स केम इस्ते सिमर पवर्स इस्ते अं पैन डिनामेटर न्यूमेटर पवर अने सेम का उठाई इप्ड सपोज सैन एक्स प्लस ई का एक्स ओल पवर सिक्स इच्छा डैरक्ट मल्ल सैन एक्स मैनस् ई का एक्स ओल पवर सिक्स इच्छा अंत मी को पवर्स केम इच्छुटे आंसर अने आटोमेट वन अंदर मेरे क्या चाहिए उ पवर्स सेम इच्छा इपू सेम पवर इच्छा सब दी वन अब मन को पवर वन अमो आंसर अने सैन एक्स प्लस ई का एक्स बै सैन एक्स प्लस ई का एक्स अब दी मन क्या एम दिन वाल्यू आटोमेट वन अने वस्तु सो इक पवर्स तो मन संबंध ले पवर्स ईक्वल इच्छा डैरक्ट आंसर अने वन अभी मेरे ब्लैंड दी आसर इच्छे सो इला मैथ्स संबंधी अन्नी चीट को ट्रिक्स अं ट्रिप्स फाउत मेरे अप्लाई चे जैम शूर मार्क्स कंफर्म का इंक्रीज होता है मेरा प्रीविय पेपर्स तो इटे क्वेश्चन प्राक्टिस अंदर की एन मार्क्स वस्तना कामेंट सो इपो नीन क्वेश्चन संबंधी क्वेश्चन नंबर तो पा आसर नोट कदा आंसर्स चूपा चूँ क्वेश्चन नंबर वन बी आसर मन तरह क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर बी मन जी तरह फिफ्त वन क्वेश्चन नंबर डी ए वन क्वेश्चन नंबर सी अंदर नोटे उ तरह मन टेन्त क्वेश्चन चसा टेन्त लैवंत ट्वेल सो टेन्त आसर बी लवंत क्वेश्चन बी इच्छा तरह ट्वेल्थ क्वेश्चन आपशन सी इवे नैक्स्ट मन को फिफ्टींत वन चयन जी सारी फिफ्टींत वन एम इक चूँ मन को आंसर करेक्ट इच्छा तरह नयटींत एट्टींत अं नयटी डैम शूर का क्वेश्चन वस्ते आटोमेट जीरो वस्तु आंसर चेपन जी एंत ए रावि नयटी सी राव जी सो आसर्स आलमोस्ट मन को नई फाइव पर्सेंट हड्रेड क्वेश्चन इन प्राक्टिस नई फाइव पर्सेंट क्वेश्चन अच्छे रईट आसर आव जरूरी एदो मन को जस्ट मिस्टेक कू थ्री क्वेश्चन से मिसाई अंत टेन क्वेश्चन मन रास्ते एट क्वेश्चन करेक्टा सारी गेस्ट मे मार्क्स इंक्रीज होता है मेरा नैक्स्ट इपू वेरे पेपर्स एवं तीस इला चीट को अल्लाई टिप्स अं ट्रिक्स यूजी के मार्क्स वस्तना प्रति कामेंटी नैक्स्ट वीडियो कैमिस्ट्री संबंधी मेरे एला क्लियर चूपी थैंक यू